tất cả mọi người Chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Biva Rose Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn Móc một chiếc khăn tròn Với họa tiết chữ X đôi như thế này Ok bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha Ok thì trước khi mà bắt đầu móc Mình sẽ nói về các bước Để móc một chiếc khăn tròn Với họa tiết chữ X đôi như thế này Để các bạn sẽ dễ hình dung hơn Trong quá trình móc thì đầu tiên đó là phần kích thước của chiếc khăn tròn này Thì chiếc khăn tròn này có chiều dài là 170cm và chiều ngang là 18cm Và cách móc chiếc khăn tròn này đó là các bạn sẽ gầy mũi theo chiều dài Và các bạn sẽ tăng số dòng theo chiều ngang cho mình Và bước đầu tiên đó là các bạn sẽ bước vào và gầy mũi Sau đó thì các bạn sẽ móc lên phần thân của chiếc khăn tròn cho mình Như vậy là sau khi mà các bạn đã móc xong phần thân rồi thì các bạn đã hoàn thành xong một chiếc khăn tròn rồi Và trước khi mà bắt đầu móc mình có một lưu ý muốn nói với các bạn đó là tổng số mũi mà các bạn gây Để không bị dư mũi và thiếu mũi khi móc phần họa tiết chữ X tôi thì mình gọi đó là một số A Thì A phải là một số chia hết cho 4 và cộng thêm cho 2 Thì ở đây mình chọn con số là 204 là một số chia hết cho 4 và cộng thêm cho 2 sẽ ra được là 206 Như vậy là bước đầu tiên đó là các bạn sẽ gây lên cho mình tổng cộng là 206 mũi móc xích Và 206 mũi móc xích này cũng tương đương với lại chiều dài là 170cm Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn móc cụ thể hơn nha Thì chất liệu ở đây mình sử dụng đó là len cây xi si bánh Và để móc được một chiếc khăn tròn với họa tiết chữ x đôi thì các bạn cần phải có hai cuộn len cây xi si bánh và khi móc ở đây mình sử dụng có độ dày là 6 mm và như khi nãy mình đã nói bước đầu tiên đó là các bạn sẽ bước vào và gây lên cho mình tổng cộng là 206 mũi móc xích và để gây lên 206 mũi móc xích trước tiên đó là các bạn sẽ lấy mũi đầu tiên cho mình và cách lấy mũi đầu tiên sẽ là như sau bước đầu đó là các bạn sẽ căng len ra như thế này sau đó thì các bạn sẽ dùng kim và quấn quanh len một vòng sau khi mà các bạn đã tạo được một phần lỗ như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim và kéo lên qua phần lỗ như thế này cho mình như vậy là các bạn đã có được một mũi đầu tiên rồi và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gây lên cho mình tổng cộng là 206 mũi móc xích 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Sau khi mà các bạn đã móc lên đủ cho mình 206 mũi móc xích rồi Thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng đầu tiên Và để móc dòng đầu tiên trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình hai mũi móc xích nữa 1 và 2 Sau đó thì các bạn sẽ bỏ cho mình ba chân móc xích đầu tiên 1, 2 và 3 Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc xích thứ tư là nằm ở đây và các bạn sẽ kéo len qua và móc lên cho mình một mũi nửa kiếp Tiếp tục các bạn sẽ đâm vào chân móc kế tiếp, đó là chân móc thứ năm Và các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi nửa kiếp tiếp theo Và đến đây thì các bạn sẽ đâm vào các chân móc còn lại Và móc lên cho mình các mũi nửa kiếp cho đến cuối dòng Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ nhất nha sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi thì tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 206 chân mũi tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ hai thì ở dòng thứ hai này các bạn sẽ móc họa tiết chữ x đôi cho mình và cách móc dòng thứ hai sẽ là như sau đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình ba mũi móc xích một hai và ba sau đó thì các bạn sẽ xoay được phần móc lại và các bạn sẽ chừa ra cho mình hai chân móc đó là chân móc thứ hai và chân móc thứ ba sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ tư là nằm ở đây và các bạn sẽ kéo lên qua và móc lên cho mình một mũi móc kép tiếp tục các bạn sẽ đâm vào chân móc kế tiếp đó là chân móc thứ năm và móc lên cho mình mũi móc kép tiếp theo sau đó thì các bạn sẽ đâm kim ngược về lại phía sau các bạn sẽ đâm vào chân móc mà khi nãy mình nói các bạn chừa ra đó là chân móc thứ hai á thì các bạn sẽ đâm kim vào chân móc thứ hai này và các bạn sẽ kéo lên qua và móc lên cho mình một mũi móc kép tiếp tục các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ ba là nằm ở đây và các bạn sẽ kéo lên qua và móc lên cho mình mũi móc kép tiếp theo sau đó thì các bạn sẽ 
chùa ra tiếp tục cho mình hai chân móc đó là chân móc thứ sáu và chân móc thứ bảy sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ tám là nằm ở đây và các bạn sẽ kéo lên qua và móc lên cho mình một mũi móc kép tiếp tục các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ chín là nằm ở đây và móc lên cho mình mũi móc kép tiếp theo tiếp tục các bạn sẽ đâm kim ngược về lại phía sau các bạn sẽ đâm vào hai chân móc mà khi nãy mình nói các bạn chừa ra đó là chân móc thứ sáu và chân móc thứ bảy thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ sáu và móc lên cho mình một mũi móc kép tiếp tục các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ bảy và móc lên cho mình mũi móc kép tiếp theo và các bạn hãy nhìn là sau khi mà các bạn đã móc xong đến hết chân móc thứ chín rồi thì các bạn đã có được hai chữ x đôi như thế này rồi đây và với các chân móc còn lại thì các bạn cũng sẽ lặp lại các bước tương tự như nãy giờ mình đã hướng dẫn đó là đầu tiên các bạn sẽ chừa ra cho mình hai chân móc sau đó thì các bạn sẽ đâm vào hai chân móc kế tiếp và móc lên cho mình hai mũi móc kép trên hai chân móc sau đó thì các bạn sẽ đâm kim ngược về lại phía sau các bạn sẽ đâm vào hai chân móc mà các bạn đã chừa và móc lên cho mình hai mũi móc kép như vậy là các bạn đã có được một mũi chữ x đôi rồi và các bạn sẽ móc cho đến khi nào dòng thứ hai còn lại một chân móc cuối cùng và mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ hai và còn lại một chân móc cuối cùng như thế này rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc cuối cùng của mũi móc xích thứ ba trong tổng số ba mũi móc xích đầu tiên mà các bạn đã móc lên ở dòng thứ nhất á, thì các bạn sẽ đâm vào chân móc cuối cùng này và các bạn sẽ kéo lên qua và móc lên cho mình một mũi móc kép như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai thì tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 206 chân mũi tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ ba thì ở dòng thứ ba này các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ nhất mình đã hướng dẫn đó là các bạn sẽ đâm vào các chân mũi và móc lên cho mình các mũi nửa kép và cách móc dòng thứ ba sẽ là như sau đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình hai mũi móc xích một và hai sau đó thì các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại và các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ hai là nằm ở đây tiếp tục các bạn sẽ kéo lên qua và móc lên cho mình một mũi nửa kép sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc kế tiếp đó là chân móc thứ ba và móc lên cho mình mũi nửa kép tiếp theo và đến đây thì các bạn sẽ đâm vào các chân móc còn lại và móc lên cho mình các mũi nửa kép cho đến cuối dòng thì ở đây có tổng cộng là 206 chân mũi thì trừ đi chân mũi đầu tiên mà các bạn đã móc lên cho mình hai mũi móc xích rồi thì các bạn còn lại là 205 chân mũi thì các bạn sẽ đâm vào 205 chân mũi này và móc đủ cho mình 205 mũi nửa kép và bắt đầu từ dòng thứ ba này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước xen kẽ của dòng thứ nhất và dòng thứ hai như mình đã hướng dẫn đó là đối với dòng lẻ thì các bạn sẽ đâm vào và móc lên cho mình các mũi nửa kép cho đến cuối dòng còn đối với dòng chẳng thì các bạn sẽ móc lên cho mình họa tiết chữ x đôi và các bạn cứ lặp lại các bước xen kẽ như vậy cho đến hết dòng thứ 13 và cứ mỗi một dòng như vậy tổng số chân mũi của các bạn móc luôn được giữ nguyên là 206 chân mũi và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến hết dòng thứ 13 nha sau khi mà các bạn đã móc đến hết dòng thứ 13 rồi thì các bạn đã móc xong phần khăn tròn và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết liên lại bằng cách là móc lên cho mình một mũi móc xích sau đó thì các bạn sẽ kéo lên nam một đoạn và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng kéo và cắt đi đoạn lên thừa này cho mình sau đó thì các bạn sẽ kéo mối nối này lại cho thật chặt và như vậy là các bạn đã hoàn thành xong một chiếc khăn tròn rồi và bước cuối cùng đó là các bạn sẽ dùng kim khâu và khâu lại những đoạn lên bị thừa vào bên trong của chiếc khăn tròn cho mình nha và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã khâu lại những đoạn lên bị thừa nha Ok, sau khi mà các bạn đã dùng kim khâu và khâu lại những đoạn lên bị thừa vào bên trong của chiếc khăn tròn rồi thì các bạn đã hoàn thành xong một chiếc khăn tròn với họ tiết chữ x đôi như thế này rồi thì đối với những bạn nào muốn trang trí thêm phần tu cho chiếc khăn tròn 
thì mình đã có làm video hướng dẫn ở video trước rồi thì mình sẽ để cái video đó ở phần mô tả của video này các bạn hãy bấm vào đó để xem tham khảo nha còn đối với mình thì mình thấy chiếc khăn tròn như thế này là ổn rồi vì vậy mà mình sẽ không gắn thêm tu ru nữa và chúc các bạn sẽ thành công với lại sản phẩm của các bạn làm ra nha và nếu có thắc mắc gì thì các bạn hãy để lại comment ở phía bên dưới mình sẽ cố gắng trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất và nếu thấy video của mình hối thì các bạn hãy nhấn like subscribe hoặc là nút đăng ký màu đỏ phía bên dưới để ủng hộ kênh của mình ha ok chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau bye bye see you